allora qua sono con Solidox qui è aumentato un pochino da 190, di 10 MPa fondamentalmente più o meno che ho introdotto il fatto rispetto a prima che eh, intervenga anche nella, come si dice, nel creare la coppia anche la linguetta e dunque c'è dunque praticamente eh, linguetta eh, e anche però eh, perché se creo solo la linguetta il, eh, come si dice, la sollecitazione va su 10 volte eh, se invece metto solo eh, la linguetta in pratica non partecipa al, 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 al portare la, la coppia allora mi risulta 196 se invece sia la coppia e sia la, 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 la superficie, cioè sia l'albero che per interferenza sia mh, la linguetta, a questo punto arrivo a 207, come si vede, di megapascal. E poi oggettivamente c'è simmetria, perché se si vede qui comunque alla fine questo è uguale a quello là, però più o meno ci siamo, eh, più o meno, e dunque però eh, il problema mio è ok e se lascio largo e dunque eh, ipoteticamente trasmette solo la linguetta a questo punto non so perché non riesco a simularlo cioè mi dà 2000 10 volte tanto e, e dunque questo non, non riesco neanche a capirlo sinceramente e dunque due, due cose 196 se c'è la linguetta che rompe le scatole non fa nulla eh, crea so se semplicemente eh, semplicemente in taglio e eh, però trasmetto tutta la coppia attraverso da come deduco io l'interferenza con tra mozzo e albero allora 296 se invece interviene anche la linguetta a questo punto ho 206 vabbè eh, spero che i dati siano attendibili nel senso che comunque eh, è molto difficile a mio avviso trovare una quadra su sull'analisi di elementi finiti però ci sto provando e, e vediamo comunque già un passo l'unica cosa che volevo provare è semplicemente ok trasmetto solo con linguetta però trasmettere solo con linguetta diventa eh, impossibile vabbè almeno con, con la simulazione che ho di solito ci vediamo alla prossima arrivederci